接着我们要上的内容叫做月音三要素跟噪音，这边非常的简单，可是也考过非常多遍，尤其是音调，就是我们能够感觉到的月音，它会因为月音三要素的不同，然后让你觉知道说这个声音跟那个声音是不一样的，就是月音三要素，你就记得我们要叫叫做响度、音调、音频，要知道它是什么意思，它有没有单位。它由什么东西来决定？谁决定响度？谁决定音调？谁决定音品？它有的有单位，要知道它单位的东西什么，了解它的意思。第一个内容叫做响度，响度就是声音的大小声，就是平常你调那个音响的大小声、音量的大小声。响度是由振幅决定的，振幅是它能量，能量。能量大，振幅大，的响度就会大。它的单位叫分贝，我们讲过了，中文的分是百分之一的意思啊，啊，分对，百分之一的意思，百分之一的意思 ，OK， 分贝 d b 我们把人耳听觉的下限定做零分贝，那不叫做没有声音，是听不到。人的人耳听觉要听到零分贝，然后噪音的极限八十五。这里看一下，以前有一个一串数字嘛，就是多少分贝会耳痛啊，什么之类，什么干扰学习那个，那个在一般的小考会考了、啊，但是大考试应该不会考，你看一看就可以 ，OK。然后呢，这个单位是也是对数的，数字的计算也是对数，我都没有教对数，看就知道一下就可以。意思就是说。对数，也就是说，它不是加一就是一倍，加二就两倍，不是这个意思。它那是一个，呃，加一就是十倍，加二就是一百倍，这样的类似那种意思啊。你不要管它，不管它，我们普通没有教。然后基本上我们要有个传声筒、听诊器，就是因为我可以保持振幅，所以我可以传会比较远，传比较远。OK， 要够大声我才会听得到，振幅太小就听不到。然后呢，音调是很爱考，就是声音的高低，它是由频率决定的。乐单位是赫尔赫兹，我们前面有，呃，就是有讲到这件事情，好，然后这件事情，好，音调单位是频率决定，它单位是赫尔兹赫。那么下一个是非常爱考的一件事情，叫做，如果是相同的材质，做的东西越轻薄、短小、紧的音调就越高。你的吉他弦如果都是尼龙弦，短的声音就高，长的声音就低，就是这个东西。有人有会玩乐器的，应该都会都会晓得、啊，都会都晓得这个状况。所以这个非常爱考，相同的材质越轻薄短小几，音调会越高。然后呢，还有一个事情叫做共振。我们上学期做的，我们八年做实验的时候，敲 A 音叉 B 音叉会响。这个现象叫共振，共振的条件是它的频率要一样，两个东西的频率要一样，它才会有共振的现象。共振的现象，只要知道频率一样啊，我就问你说要多少频率，多少周期。然后呢，共振的时候经常会使它振幅会变大啊，所以呢就会比较大声，听得比较清楚。所有的弦乐器都有一个共振箱、共鸣箱，就是要用这个原理，让它的响度能够变大，让能够比较听得到。啊，吉他、啊、小提琴啊，都是一样的，你看，就。然后呢，波形最简单的，就后面提到波形带一下，就是它只有一种声音的音差，所以音差可以来调音，因为音差只有一种声音，只有一个声音会跟它共振，别的都不会。所以，如果可以跟它共振，就是那个频率，就调就调对，调对。所以呢，音差可以用来调音它，因为它的波形最单纯，它只有一种声音，声音。然后跟人耳听觉的范围，二十赫到两万赫，这是一般的状况。一般状况在哪块？太高太低的声音都听不到。我们国中基本上都跟你讲，太高叫做超声波或者超音波。太高了就听不见，太高声音听不到。人耳听觉的频率不范围，二十赫到两万赫。我上堂跟你讲过了，那我这种老人家已经高音已经听不到。我们上学做，我们上课都做过实验，对不对？啊，你们比较年轻，所以听的范围比较大。我年纪大了，高音已经不反应了，所以太高声音我都听不到。OK， 
啊。然后呢，这些都是超声波的运用啊，蝙蝠啊，还有声呐、啊。我讲过，我们课本都讲蝙蝠啦、啊，其实说蝙蝠啊，什么海豚，这也会有这种释放化。然后呢，妇产科它。你的娘在生你的时候，应该都会做过这个检查，超音波检查，啊，还有一些别的检会照用超声波来检查，还有那个眼镜哈，你通常拿眼镜看得到，就是洗眼镜的时候，超音波震荡，然后帮你把眼镜洗干净，你看，当然我们实验室什么的也会用到的，是一般人看的就是眼镜哈，眼镜可以叫做音量 ，OK， 最后要音频，音频就是音色，就是声音的特色。这个东西是钢琴发出来的，还是小提琴发出来的，不太一样。这叫做所谓的音色、音品，它是由波形决定的。波形是所谓的基因跟泛音啊之类的。这个我们当初提过，你现在简单看一看就好，你看看就可以了。波形来决定，波形来决定，就是所有的声音组合起来的状况。然后呢，你能够听到。你打电话回家，拿起来，人家说谁，你就说我，你没有报名字，经常说我就知道是你，就是因为闻声辨人，就是因为你的音频音色跟人家不同的关系，不明显的关系。那就是乐音三要素的整理，你看一下什么叫响度，什么叫音量，什么叫音色，它是由谁来决定的？它的单位是什么？刚刚跟你提过了，这些事情是你该会要了解的事情。OK。好，就是乐音，这就是乐音三要素，可以吗？可以。